वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सप्तषि एस्ट्रोलॉजी और आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट अनुपमा गुप्ता जी जो आज हमें सिखाएंगे कि किस तरह से हम नाड़ी से प्रोफेशन देखते हैं और क्यों बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज होती हैं वो अपने प्रोफेशन को चेंज करते हैं अनुपमा गुप्ता जी वेलकम टू दी सप्तषि एस्ट्रोलॉजी नमस्ते पूनम जी नमस्ते जी जी अनुपमा जी कहाँ से सीखा है आपने नाड़ी जी मैंने नाड़ी भास्कर चक्रवर्ती से सीखा है जी और वो कलकत्ता के पास बर्धमान एक टाउन से है जी तो मैम आज क्या सिखाएंगे आप हमें स्पेशल ये भी बताइए हाँ जी आज हम प्रोफेशन देखेंगे नाड़ी से जी और पहले हम प्रोफेशन का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है प्रोफेशन मीन्स वो कर्म जिससे जा तक इनकम होती है जी और उस इनकम से इंसान अपने परिवार का पालन पोषण करता है जी प्रोफेशन मीन्स लाइवलीवुड जी सिंपल सी बात है कि इंसान जो कर्म करता है उससे इनकम होती है जी बिल्कुल बहुत सी विधाएं हैं प्रोफेशन देखने की जी और अलग अलग तरीके से प्रोफेशन देखा जाता है कोई टेंथ हाउस से देखता है कोई उसके ऊपर कितने प्रभाव है उसके ऊपर देखता है लेकिन आज हम नाड़ी से देखते हैं कि प्रोफेशन कैसे जज करना चाहिए जी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बेसिकली कारक तत्व जो नेचुरल जॉडिक्स है उसके कारक तत्वों पे डिपेंड है जी और उसके हाउस पे डिपेंड है जी यहाँ एक देखने वाली बात यह है जो मैंने जज किया है कि सन और मून की एक एक राशि है इन दोनों को छोड़ के बाकी हर ग्रह की दो दो राशियां हैं और ये हमारी कुंडली के बारह भाव में अलग अलग जगह है जी। लेकिन सटन एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी हमारे नेचुरल जोडिक्स में दो रेगुलर राशि दी है जी। ये एक सोचने का सब्जेक्ट है कि फर्स्ट नेचुरल जोडिक्स का टेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस से सटन को दिया गया है टेंथ हाउस मीन्स कर्म एंड इलेवेंथ हाउस मीन्स इनकम इनकम और कर्म का फल कर्म का फल मीन्स जो हम कर्म करेंगे उसका हमको फल मिलेगा इलेवेंथ हाउस से जी। अब यहाँ हम नाड़ी से देखते हैं कि सटन जो है नेचुरल डॉइस का कर्म कारक हो गया तो कुछ स्टेप्स है इसमें उसके ऊपर हम ध्यान देंगे लेकिन फर्स्ट हम देखे ये देखेंगे कि सटन का कॉम्बिनेशन अलग अलग प्लेनेट्स के साथ बनता है और अलग अलग प्लेनेट्स के कारक तत्व तो अनगिनत है जी। और ये प्लेनेट की जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो भी अनगिनत है लेकिन हम इसमें कुछ देखेंगे लेकिन सबसे पहले हम स्टेप देखते हैं तो यहाँ फर्स्ट स्टेप हम ये देखेंगे कि सटन जो है किस राशि में बैठा है जी। उस राशि का तत्व क्या है मीन्स अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व वायु तत्व या जल तत्व उस राशि का डिस्पोजिटर क्या है राशि लॉर्ड किस पोजीशन में है उच्च का है नीच का है उस पर कैसे प्रभाव है वो स्ट्रॉन्ग है ये सब जज किया जाएगा अब सेकंड स्टेप आती है सटन के साथ में कौन सा ग्रह बैठा है जनरली हम ये देखते हैं कि कई ग्रह एक हाउस में कई ग्रह बैठ जाते हैं यहाँ देखते हैं सटन के साथ में कौन सा ग्रह बैठा है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोफेशन uh, हमारा आता है जी। और सटन के ट्राइन में कौन से ग्रह है इससे भी हमारे प्रोफेशन पे प्रभाव पड़ता है जी। और थर्ड स्टेप ये देखते हैं कि सटन के सेकंड हाउस में कौन सी राशि है किस तत्व की राशि है यहाँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में राशि तत्व और उसके कारक तत्व बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है तो इसकी कौन सी नेचर की राशि उसके सेकंड हाउस में है और उस राशि पे किन ग्रहों का प्रभाव है okay. ये हम देखेंगे जी जी मेनली ये तीन पॉइंट है अब हम देखते हैं कुछ हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि किन ग्रहों से कौन से प्रोफेशन होते हैं ये भी जी. देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा जी आ, जैसे कि सन है हुँ. सन ये एडमिनिस्ट्रेटिव है जी. ये अथॉरिटी है ये गवर्नमेंट जॉब है डॉक्टर है सर्जन है मेडिसिन होता है जी। अब मून को देखते हैं ट्रैवलिंग मून हमेशा जल्द जल्दी चेंज होता है तो ये ट्रैवलिंग है जेन स्टोन वाटरी प्रोडक्ट जितने जेन स्टोन है ये सब मून से रिलेट करते हैं मून से मून का कारक तत्व है इसमें यहाँ फूड बिजनेस डेयरी प्रोडक्ट 
केमिकल होम्योपैथिक लॉन्ड्री ये सब मून में आता है इससे इसके प्रोफेशन कॉम्बिनेशन से बनते हैं अब मार्स को देखते हैं मार्स अपने आप में एक टेक्निकल प्लानिट है इंजीनियर है पोलिस आर्मी वेपन मेड ऑफ स्टील इलेक्ट्रिकल गार्ड मशीनरी सिक्योरिटी गार्ड एक्सेट्रा अब जुपिटर को लेते हैं जुपिटर प्रेस्ट होता है टीचर होता है प्रोफेसर होता है जो दूसरों को सीख देता है जी। जज होता है जी जैसे सन सन ये और जुपिटर ये मिलते हैं तो ये एक जज हो जाता है कॉम्बिनेशन सुप्रीम कोर्ट के जज ठीक है इसमें और भी कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो ये हाई कोर्ट और ये इसे नीचे देश में निचले स्तर में ये ऐसे कॉम्बिनेशन से ये होते आता ये बेसिकली हम इसको बोलेंगे जज और बिनस को हम देखते हैं लग्जरी आइटम ट्रेजिडी म्यूजिक एंड डांस स्कूल फार्मेसी फाइनेंशियल वर्क बैंकिंग सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैरिज हॉल और भी है बहुत सारे इसमें कैरेक्टर ज्वेलरी होती है नर्सरी होती है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है मरकरी देखते हैं एजेंसी बिजनेस जितने भी एजेंसी होती है बिजनेस होते हैं एजेंसी लेते हैं लोग अलग अलग तरह से अनगिनत एजेंसियां हैं उसके वो इसके मरकरी के थ्रू आते पब्लिशर क्लर्क अकाउंटेंट राहु अब राहु को लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क कैमरा टेक्निक शेडो और जितने भी हमारे स्टार्स है अभिनेता है अभिनेत्रियां ये सब राहु से रिलेटेड है क्योंकि राहु राहु की एक कहानी हम उसमें नहीं जाएंगे लेकिन राहु अपने चेहरे पे मुखौटा लगा के रखता है वो अंदर कुछ होता है और बाहर अपना वो मेकअप करके इसलिए हम जितने भी ए स्टार्स है ये टीवी स्टार्स है अभिनेता ये सब राहु के इसमें आते कैटेगरी में आते केतु तंत्र मंत्र मोक्ष ऑकल्ट रिलीजियस कट्टर कट्टर वाद जो होता है वो सब इसमें केतु में आता है जी, अब हम कुछ कुंडलियों में जो हमने स्टेप दी है स्टार्टिंग में सटन से ये कुछ कुंडलियों में हम इसको लगा के देखते हैं कि यहाँ पर सटन यहाँ इनकी कुंडली में क्या वर्क कर रहा है जी यहाँ चेतन भगत जी की कुंडली हम देखते हैं ये कर्क लग्न की कुंडली है सटन मिथुन राशि में बैठा है मिथुन राशि का राशि डिस्पोजिटर मरकरी है सटन के साथ में मार्स बैठा है सटन मार्स ये यंत्र कर्म योग हो जाता है सटन अच्छा। के साथ जब भी मार्स बैठता है यंत्र कर्म योग बन जाता है जी। तो इन्होंने इंजीनियरिंग की आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की हाँ मैकेनिकल इंजीनियर थे ये और सटन के ट्राइन में जुपिटर वीनस है तो सटन मार्स जुपिटर ये मैनेजमेंट बताता है आफ्टर इंजीनियरिंग के बाद में इन्होंने आई एम अहमदाबाद से मैनेजमेंट कोर्स किया अब जुपिटर के पास वीनस भी है तो सटन मार्स जुपिटर वीनस भी आ गया वीनस इंडिकेट करता है फाइनेंस को तो इन्होंने जब अपनी पूरी पढ़ाई कर, कर ली उसके बाद में इन्हें जॉब मिली हांगकॉन्ग में हांगकॉन्ग जा उन्होंने एक बैंक में जॉब की ठीक है उसके बाद में इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला अपनी जॉब से क्योंकि इनको करना कुछ और था कुछ और भी योग इस कुंडली में जुड़े हुए सेटन से अब यहाँ सेटन के सेकंड हाउस में कर्क राशि है और उस पे मरकरी का ट्राइनल एस्पेक्ट है मरकरी जो कि नाइन्थ हाउस में बैठा है और अपना एस्पेक्ट दे रहा है लग्न को तो मरकरी एंड मून इंडिकेट राइटिंग वर्क एक लेखक लेखक का ये एक कॉम्बिनेशन है और सटन मिथुन राशि में बैठा है जो कि नेचुरल जोडिक्स की मिथुन राशि थर्ड हाउस है थर्ड हाउस ये राइटिंग होता है कम्युनिकेशन होता है और भी है चीजें लेकिन हम यहाँ दो चीज देखते हैं तो इन्होंने नॉवेल लिखना चालू किया इनके अंदर एक गुण था नॉवेल लिखने का तो इन्होंने स्टार्टिंग से ये थोड़ा बहुत लिखते थे लेकिन इनको ये राइटिंग वर्ड से फेमस ये कैसे हुए यहाँ जो लग्न लॉर्ड मून है ये उच्च के सन के साथ में टेंथ हाउस में बैठ गया 
और ये सन मून ये एक बहुत बड़ा योग है फेमस बनाने के लिए ओके okay. तो इनको अपने राइटिंग वर्क से अपने नॉवेल से अपनी कहानियों से हुँ. इनको एक पब्लिसिटी मिली पॉपुलरिटी मिली तो यहाँ सटन ने ये कॉम्बिनेशन से इनको हुँ. फेमस किया अब यहाँ सेकंड हम कुंडली देखते हैं आई सब सर की प्लीज शेयर स्क्रीन ये आय सबसे की कुंडली है और मकर लगने की कुंडली है जी। यहाँ पर सटन लग्न लॉर्ड होके उच्च का टेंथ हाउस में है जी। उच्च राशि में अपने तुला राशि में तुला राशि जो नेचुरल जर्डिक्स की बिजनेस राशि कहलाती है ठीक है लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि आय सबसे कैसे बने यहाँ सटन के सेकंड हाउस में उच्च के जुपिटर की दृष्टि है अच्छा। और एजुकेशन का कारक ग्रह मरकरी भी उच्च का है जो कि सेटन के ट्वेल्थ हाउस में है, सन के साथ बैठा है तो ये सन जुपिटर मरकरी उच्च का ये कॉम्बिनेशन बन गया उच्च पद गवर्नमेंट जॉब नहीं सन आपने क्या कहा आ, कि सन किन के साथ बैठे हैं मरकरी के मरकरी के साथ सन उच्च के मरकरी के साथ बैठे हैं ठीक है तो जुपिटर सन एंड सेटन ये बताते हैं गवर्नमेंट जॉब ओके हाई पोस्ट हाई तो ये ऐसे अफसर थे अब यहाँ सेटन को फिर से हम देखते हैं कि सेटन के साथ में बीनस है अपनी मूल त्रिकोण राशि में सेटन के साथ में तो ये बिजनेस बताता है तो इन इनको जो है इन्होंने चेंज किया जी ये चेंज कैसे किया कि सेटन के ट्राइन में मून केतु है जी मून केतु तो मून केतु होने की वजह से उन्होंने चेंज किया वो कैसे हाँ जी मून केतु हमेशा चेंज बताते सेटन मून केतु ये जो जातक होता है इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अपनी जॉब से मीन जो भी ये काम करता है उसको ये वो नहीं करता है वो दूसरा ही कुछ करने को देखता है आपके कहने का अर्थ है यदि सैटर्न के ट्राइन में मून और केतु आ जाते हैं तो वो जॉब को चेंज करवाता है हाँ प्रोफेशन को चेंज करवाता है जी हाँ हाँ जी हाँ जी, जी ये सैटर्न के किसी भी उसमें आ सकते हैं ट्राइन की जरूरत नहीं है ये टू ट्वेल्व में भी आ सकते हैं सैटर्न के अगर होता है तो ये चेंज करता है तो यहाँ पर इसके सेटर्न की ट्राइन में आ गया तो मून केतु तो इन्होंने चेंज किया अपने बिजनेस को जी बिजनेस में ये कन्वर्ट कर दिया इन्होंने सेटन okay. के ट्वेल्थ हाउस में मरकरी है तो ये इसको मतलब इनको कह रहा है कि भाई बिजनेस करो तो ये एक्सपोर्टर बन गए अपनी जॉब को रिजाइन करके ओके okay. okay. यहाँ हम थर्ड कुंडली देखते हैं जी यहाँ जातक ने फादर का बिजनेस अपनाया जी। अब ये मीन लगने की कुंडली है और यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये तीनों स्टेप यहाँ सटन नीच का है और इसका राशि डिस्पोजिटर मार्स अपने ही राशि में है वृश्चिक राशि में जी। अब ये सटन के साथ तो कोई ग्रह है नहीं जी। सटन के ट्रायन में लेकिन मून केतु एंड मरकरी है Okay. और मून एंड सन का राशि एक्सचेंज भी है यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मून और केतु साथ मून एंड केतु मून केतु साथ में आ गए तो ये जातक पहले छोटा मोटा काम करते थे लेकिन उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ठीक है फिर तो यहाँ मून एंड सन का एक्सचेंज हो गया ठीक है सन रिप्रेजेंट फादर मून रिप्रेजेंट लिक्विड ओके एंड सेटन मरकरी ये बिजनेस बताता है सेटन मरकरी बिजनेस बताते हैं अब इनके इनके जो प्रोफेशन का नेचर है वो हम देखते हैं सेटन के सेकंड हाउस में यहाँ बता रहा है ये शुक्र की राशि है वृक्ष राशि ठीक है शुक्र बैठा है यहाँ मिथुन राशि में जी और राहु से ट्राइन बनाया है इसमें जी 
राहु से ट्राइन बनाया है हाँ जी जी वीनस राहु ये केमिकल होता है ओके और सेटन के सेकंड हाउस में मार्स की दृष्टि है सेटन के सेकंड हाउस में मार्स की दृष्टि है जी बिल्कुल ठीक है हाँ जी तो मार्स केमिकल होता है तो फादर का केमिकल का बिजनेस था तो ये फादर के बिजनेस में गए ओके तो ये कॉम्बिनेशन बना कि ये कैसे फादर के बिजनेस में गए उसका फादर का बिजनेस केमिकल बिजनेस था ठीक है हाँ जी फोर्थ कुंडली हम देखते हैं फोर्थ कुंडली में आते हैं ये इंजीनियर की कुंडली है और रश्चिक की कुंडली है या कर्म कारक सटन टेंथ हाउस में बैठे हैं ठीक है ये लियो साइन में बैठे हैं ठीक है और सटन के साथ में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं लेकिन सटन के ट्राइन में एक और जुपिटर मार्स है एंड दूसरी ओर राहु है जी हम पहली कुंडली में भी ये देख चुके हैं योग सटन एंड मार्स यंत्र कर्म योग ओके यंत्र कर्म ठीक है हाँ जी सटन मार्स यंत्र कर्म योग होता अब मार्स के साथ में राहु भी जुड़ गया तो ये इलेक्ट्रिकल हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थे ये इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पढ़ाई की जी अब इनके साथ में जुपिटर भी जुड़ा है तो जुपिटर मार्स सेटन ये मैनेजमेंट बताते हैं ओके जुपिटर मार्स सेटन मैनेजमेंट बताते हैं हाँ जी ठीक है मैनेजमेंट बताते हैं अब यहाँ इन्होंने ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि सेटन के थर्ड हाउस में वीनस मून केतु है फिर से वो ये चीज आ गई यहाँ चेंज थर्ड हाउस में हाँ ये गवर्नमेंट जॉब करते थे क्योंकि जुपिटर सेटन गवर्नमेंट जॉब भी बताता है जुपिटर मार्स सेटन ये गवर्नमेंट जॉब बताता है ठीक है इन्होंने अपनी इस जॉब को रिजाइन दिया और ये पढ़ाने के इसमें आ गए और सेटन के सेकंड हाउस में देखिए कन्या राशि है जो की मरकरी की है ओके आपके कहने का मतलब है क्योंकि अभी तक हम ट्राइन और सेकेंड हाउस में देख रहे थे तो आपके कहने का मतलब है अगर कुंडली में कहीं पर भी मून और केतु हैं तो वो आपका चेंज ऑफ प्रोफेशन करवाएंगे जरूरी नहीं है कि वो सैटन से ट्राइन में हो हाँ जी हाँ कहीं भी नहीं यहाँ पर एक लिमिट्स भी है ओके सेटन के ट्राइन में है सेटन के टू ट्वेल्व में है सेकेंड से अगर थर्ड हाउस भी होता है तो ये भी चेंज कराता है एक समय के बाद में ये चेंजिंग देता है हाँ जी एक एक उसका टाइम पीरियड होता है ठीक है बिकॉज अभी तक हम लोग सैटन का सेकंड हाउस में देखते आ रहे थे या ट्राइन में देखते आ रहे थे यहाँ पर सैटन जो है सैटन से मून के तो थर्ड हाउस में चले गए हैं हाँ जी मैं समझ गई हाँ जी तो यहाँ देखिए सैटन के सेकंड हाउस में कन्या राशि कन्या राशि ये बिजनेस बताती है ये एजुकेशन भी बताती क्योंकि मरकरी जो होता है एजुकेशन का कारक है ठीक है तो इन्होंने अपनी ये गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा और ये पढ़ाने में आ गए ठीक है इन्होंने एक स्कूल खोला और ये अब उसी में पढ़ा रहे हैं क्योंकि जुपिटर जो है आपने बताया था शुरुआत में जुपिटर जो है प्रोफेसर होते हैं हाँ प्रोफेसर टीचर होते हैं टीचर होते हैं तो ये अब उस और अपना प्रोफेशन इन्होंने चेंज किया और ये पढ़ाने में आ गए ठीक है नेक्स्ट कुंडली शेयर की जाए हाँ जी हाँ जी फोर्थ अब फिफ्थ कुंडली देखते हैं एक सेकेंड ठीक है ठीक है नेक्स्ट कुंडली जी जी नेक्स्ट कुंडली ये हम सब इनको जानते हैं ये सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और हर एक एस्ट्रोलॉजर इनको जानता होगा बीबी रमन जी की कुंडली है वर्ल्ड फेमस जी ये बहुत ही जबरदस्त कुंडली है यहाँ देखते हैं कि यहाँ सटन क्या काम कर रहे हैं इससे हम आ, ये कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्न सटन फोर्थ हाउस में है ठीक है फोर्थ हाउस और उच्च के मून के साथ में है 
मून मन का कारक है और वो भी उच्च का हो गया जी फोर्थ हाउस ये प्राइमरी एजुकेशन भी बताता है जी बिल्कुल तो ये जन्मजात इनके अंदर एस्ट्रोलॉजी के गुण थे इन्हें मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन जन्मजात इनके अंदर ही थे पहले से ठीक है पैदा होने के वक्त ही पैदा होने से बाय बर्थ बाय बर्थ इनको ये गुण थे उनके अंदर ये ठीक है अब सटन के ट्राइन में यहाँ केतु आता केतु की पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट करती है इस कुंडली में केतु एट्थ हाउस में एट्थ हाउस से रिसर्च गुप्त ज्ञान और केतु जैसा प्लेनेट मिस्टीरियस प्लेनेट जो नई नई खोज करता है ओके ठीक है ओकल्ट ओकल्ट ठीक है हाँ तो ये उच्च के मून के साथ सेटन के साथ ट्राइन बनाया है केतु तो ये बहुत बड़ा एक एस्ट्रोलॉजर का योग है सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर का योग है जी ओके अब देखते हैं कि केतु का जो राशि डिस्पोजिटर है मरकरी ये वीनस के साथ में बैठा है सिंह राशि में और साथ में मार्स भी है साथ में मार्स भी है तो वीनस मार्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है जी और साथ में मरकरी है तो मरकरी वीनस से मिला और मार्स से भी मिला तो मार्स से एक कैलकुलेशन भी बताता है वीनस मार्स से एक कैलकुलेशन योग है बहुत बड़ा ठीक है और यहाँ देखिए कि मरकरी रेट्रो है अच्छा मरकरी यहाँ पर रेट्रो है हाँ जी हाँ सबसे बड़ी बात है कि मरकरी यहाँ रेट्रो है और मरकरी रेट्रो होके सन से मिल रहा है ओके सन जो कि कर्क राशि में है ओके और ये ट्राइन बना रहा है सन जुपिटर और इधर राहु सन जुपिटर एंड एंड राहु मरकरी रेट्रो के सन से मिला तो सन से जुपिटर का ट्राइन है और राहु का भी ट्राइन है ठीक है ओके जी जी तो मरकरी जो हमारा एजुकेशन का कारक है हमारे बुद्धि का कारक है ये दो दो गुरु से मिला फर्स्ट नस से मिला ठीक है और रेट्रो होके जुपिटर से मिला जुपिटर से ये रेट्रो होके जो सन से मिला हाँ सन से मिला और जुपिटर के ट्राइन में तो जुपिटर से भी मिला ट्राइन का मतलब है ते ठीक है तो में आने के कारण आपके कहने का मतलब है वो रेट्रो होके सन से मिले और जुपिटर के ट्राइन में गए हाँ जी ठीक है तो ये अपने आप में गुरु थे इनके पास में एक्स्ट्रा नॉलेज थी जी इन्होंने दर्जनों बुक लिखी ठीक है यहाँ सनीशन हम इसमें कैसे देखेंगे हाँ ये चीज है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ सटन के सेकंड हाउस में देखिए मरकरी का साइन है मिथुन राशि मिथुन राशि नेचुरल जोडेक्स की थर्ड हो गया जी थर्ड हासिल या ये जो राइटिंग वर्क बताती है कम्युनिकेशन भी बताती है ओके स्पीच भी बताती है ठीक है तो स्पीच बताती है तो हमने यहाँ पर कैसे देखा की राइटिंग अच्छा सेटन के सेकेंड हाउस में आने के कारण सेकेंड हाउस राइटिंग करी Okay. और मरकरी आप देख ही रहे कि दो दो गुरु से मिले हैं मरकरी दो दो रेट्रो होके दो तो दो गुरु से मिले इसलिए इन्होंने दर्जनों बुक लिखी इन्होंने आ, right. इंडियन एस्ट्रोलॉजी को देश विदेश में आ, उसको इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि ये थर्ड हाउस जो है कम्युनिकेशन इनका कम्युनिकेशन फील्ड बहुत बड़ी थी ओके okay. बहुत अच्छी थी ये बहुत अच्छा बोलते थे बहुत अच्छा समझाते थे ठीक है ओके जी अब ये देखिए कि सेटन और मून को जुपिटर आस्पे कर रहा है टेंथ हाउस से जी बिल्कुल सम सप्तम हो गया ना सेटन से तो इनको फर्स्ट शुरुआती टाइम पे इनको गवर्नमेंट जॉब भी मिली क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि सेटन जुपिटर ये गवर्नमेंट जॉब होता है अच्छा सेटन जुपिटर जो है हाँ जी वो गवर्नमेंट जॉब होता है जुपिटर यहाँ पे सेटन को एस्पेक्ट कर रहे हैं आस्पेक्ट कर और सेटन सन के ट्रेन गए ठीक है सेटन सन ये गवर्नमेंट जॉब बताता है तो ये ब्रिटिश ब्रिटिश समय था जब इन्होंने उनके इसमें जॉब किया लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया वहाँ का एटीट्यूड ऐसा था कि उन्होंने छोड़ दिया और ये पैदा ही हुए थे एस्ट्रोलॉजी के लिए इसका प्रसार करने के लिए हम लोगों तक बहुत से गुप्त ज्ञान बताने के लिए ठीक है 
तो इन्होंने प्रचार किया और प्रचार का योग हमने किस तरह से देखा इस कुंडली में यहाँ सटन के सेकंड हाउस में मरकरी है ना okay. जो थर्ड हाउस है ठीक है कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन फील्ड इनको बहुत अच्छी थी ओके okay. यहाँ पर एक देखने वाली बात एक पॉइंट आउट करने वाली बात ये भी है कि जुपिटर राहु एंड सन ये ट्राइन में ठीक है जुपिटर राहु और सन ट्राइन में है जी हाँ तो राहु ये हमारे दादाजी रिप्रेजेंट करता है ठीक है इनके दादाजी ने भी इनको ज्योतिष का बहुत नॉलेज दिया बहुत गुप्त ज्ञान दिया ओके जी ओके जी इस तरह से हमने देखा कि ये सटन से सारी स्टेज हमने कुंडली पे अप्लाई करके देखी ठीक है जी ये तो हुए फेमस पर्सनालिटीज की कुंडलियां जिनसे हमें ये देखने में पता चला कि किस तरह से लोगों ने प्रोफेशन चेंज किया और क्यों किया अब आप बताएं कि नेक्स्ट हमें आप प्रोफेशन के लिए क्या सिखाना चाहेंगे जी मैं बताया कि चेंज कैसे होता है